Hallo allemaal, hier ben ik weer met een nieuwe video. Ik heb in december meegedaan met die Remember en toen ik daarmee bezig was, dacht ik hoe gaaf zou het zijn om een junk journal te maken met alleen maar junk. Dus um, ik wil eigenlijk mezelf gaan uitdagen om met alleen maar junk een uh, mooie journal te maken. En daarvoor heb ik al vanaf december, vanaf het idee dat het idee in me opkwam, heb ik wat uh, spullen verzameld. Dus ik heb een doos. En daar heb ik allerlei dingetjes uh, opgezocht, zoals deze zwarte dingen waarmee je uh, wat me aan een pokken deden denken. Deze verpakking van mijn vriend zijn whisky. Zou een super mooie tag kunnen zijn, kun je het je voorstellen. Uh, tijdschriften heb ik bewaard, die heb ik van mijn moeder gekregen die ze in de prullenbak wilde gooien. Uh, zakken van de Hello Fresh, misschien als pagina's en enveloppen. En zo'n hele doos vol. En nou ja, ik wil dus mezelf uitdagen om <coughs> qua papierwerk in ieder geval alleen maar junk te gebruiken. Ik mag wel uh, wat verf gebruiken en natuurlijk mijn schaar en dat soort lijm en zo. Dat is natuurlijk geen junk. Maar verder wel. En ik heb van alles verzameld zoals je ziet. Uh, wikkels van de chocolade. Nou ja, dit was een doosje waar tomaatjes in zaten. Misschien dat ik er iets mee kan. De ribbelkarton uit de beschuit. Zakjes van de thee en van de koffie. En ik weet niet of ik het uh, kan gebruiken. Maar ja, ik ga het proberen. Ik heb het verzameld en wie weet uh, wat er van komt. Er zitten regel, regelmatig wat um, Tony Chocoloni wikkels bij. Want uh, ja, dat vind ik nou eenmaal niet vies. En um, dit zijn een aantal dingen. Maar ik heb dus een hele doos vol. En ik ga beginnen met het uitzoeken. Dus dingen uh, apart... Wat een, uh, een tag of een pocket zou kunnen zijn. Oh ja, hier had ik ook nog een doosje. Die had mijn vriend gekregen voor zijn verjaardag in december. En het zijn hele mooie envelopjes van um, het Wereld Natuurfonds. En die zijn gemaakt met van dat zaad erin. Dus dat is superleuk papier om te gebruiken. Um, en daar heeft hij er verschillende van gekregen. Superleuk was dat. Daar kon je uh, een stuk bomen, een stuk bos, kon je cadeau doen. En dat heeft hij dus van zijn familie gekregen. En ik profiteer van de mooie enveloppen. Maar wat ik dus wil doen is een beetje gaan sorteren. Want in deze enorme stapel junk uh, moet ik toch een klein beetje orde zien te krijgen. Dus ik ga het uh, karton wat um, een tag zou kunnen worden of een journalkaart apart leggen. Uh, dingen die je kunt gebruiken om te versieren ga ik apart leggen. Enveloppen en uh, stukken papier die pagina's zouden kunnen worden... En misschien kom ik nog wel wat dingen tegen die eventueel de cover kunnen worden. Uh, en zo hoop ik een beetje orde te krijgen in het geheel. Kijken jullie met me mee? Nou, ik heb alles gesorteerd, heb verschillende stapels hier om me heen liggen. Waaronder een stapel met uh, allemaal wat karton voor uh, de tags en de uh, journalkaarten. Misschien ook voor pockets of zo. Die leg ik even aan de kant, want ik wil graag beginnen met de stapel die ik apart heb gelegd om een, uh, uh, de, voor de pagina's om een signature mee te maken. Dat zijn... Uh, van allerlei uh, zakjes, um, enveloppen, um, ook papier van de kinderen wat ze van school mee teruggenomen hebben. En wat, uh, ja, we bewaren niet alles, dus dat belandt dan ook in de prullenbak. En um, ik wil graag uh, gaan uitzoeken wat allemaal geschikt zou kunnen zijn. En dan kijken hoeveel signaturen ik daarvan kan maken. En daarna pas bepalen um, ja, hoe groot en hoe dik mijn journal moet gaan worden. Uh, ik vouw ze dubbel. Sommige zijn door de kinderen een beetje scheef gevouwen, mee naar, van school naar huis gekomen. Eigenlijk vind ik dat wel grappig, dus dat blijf ik, uh, ga ik ook doen. Dit was een recept wat ik had gekregen. 
Um, ook in december van een klant. Hier hebben we een cadeaupapiertje van een kerstcadeau. Die wil ik gaan gebruiken als pagina. En er zit nog wat plakband op. Dat uh, probeer ik er straks even af te halen. En het papiertje is natuurlijk een beetje aan de brede kant voor een uh, journalpagina. Maar ik dacht misschien is het wel leuk om ook wat uh, flapjes in de pagina's te maken. Dus dat je dan um, als je de pagina opent ook nog een flapje extra kunt openen. Zoals je dat in mini albums wel eens ziet. Dus deze pagina. Pagina's ga ik niet allemaal, uh, deze papiertjes ga ik niet allemaal op maat scheuren, maar sommige ook gewoon vouwen. Je ziet dat er van het cadeaupapier wel wat van de uh, tekening afgaat, maar dat mag bij een junk journal. Dat, uh, dat vind ik niet erg. Nou, zo ga ik eigenlijk alle papiertjes langs en uh, dat ga ik iets versneld doen, want anders wordt deze video vreselijk lang. Hier heb ik dan een cadeauzakje. Dat ook, kan ook een leuke pagina zijn. En die kies ik ervoor om uh, niet helemaal uh, dubbel te vouwen, maar iets versprongen. Zodat je een korte en een langere pagina hebt. Nou, de Tony Chocoloni wikkels konden ook niet ontbreken als pagina. En uh, die oranje heb ik dan zo gevouwen. En deze trouwens ook, dat ze wat korter zijn. En dan heb je meteen een pocket aan de binnenkant. Die mooie enveloppen van de Hello Fresh, waar de minuutjes in zitten en ook de zakken zijn ideale pagina's. Deze heeft dan ook direct een pocket. Ik wilde ook proberen om deze gekreukelde zak te gebruiken. Ik weet niet of dat wat wordt, maar ja, als je nooit probeert, dan weet je het niet. Nog weer wat papier van de kinderen. Altijd leuk om ook wat krabbels van hun erin te hebben. En dit was papier wat om een heel mooi bosje bloemen zat. Een beetje kleur en toch dat mooie kracht aan de binnenkant. Ook weer met een uh, flap gevouwen. En deze aan beide kanten een flap. En dit is van dat dunne papier wat ze vaak in de verpakkingen stoppen. En die scheur ik dan ongeveer zo groot als zo'n A4'tje. Maar dan een beetje slordig. Ik vind dat wel leuk om ook wat gerafelde randen te hebben. Ik had ook een uh, krant bewaard, omdat ik ook vaak met boekpapier werk. Dacht ik, mag we natuurlijk geen boek, want dat is gekocht gebruiken. Maar de teksten uit de krant zou misschien daarvoor in de plaats kunnen. Dus die bewaar ik nog uh, op de stapel voor versiering in collages en dat soort dingen. Nu ga ik proberen om uh, met het, uh, het papier een beetje te sorteren op stevige, flink gekleurd papier, het kraftpapier en het wittere papier. En dat afwisselen in, uh, in de signaturen. En ik geloof dat ik iets van uh, 21 uh, pagina's heb. En dat ik dan, uh, ja volgens mij waren het er 21, en die ga ik dan verdelen over drie signaturen. Dus... Um, ja, ongeveer 7 à 8 papieren in één, uh, in één signatuur. Nou, dit zijn ze. Mooi uh, dik pak papier. Um, ik heb geprobeerd om in elke signatuur een wat dikkere te gebruiken. Zoals deze zak in de ene. En dan niet die gekreukelde zak ook in dezezelfde. Want anders wordt het zo'n heel dik pak papier. Um, en um, ja, verder een beetje afgewisseld in het... Wit, kraft en uh, gekleurde papier. Deze zak is nog wat aan de hoge kant ten opzichte van al het andere papier. Dus daar besluit ik nog een rand van af te scheuren. Um, zo past die mooier qua hoogte bij de rest. En omdat ik eerst mijn um, signaturen natuurlijk bij elkaar heb gezocht, weet ik nu ook precies hoe groot mijn kaft ongeveer moet worden. Uh, als ik dat andersom had gedaan, had ik veel meer bij moeten scheuren. En ik kijk nu eerst, als ik hem losjes tegen elkaar leg, hoe uh, dik die dan moet worden. Dan weet ik ook hoe breed de rug van mijn, uh, van mijn boekje moet gaan worden, zo meteen. En dan ga ik nu op zoek naar een geschikte kaft. En dan zie ik weer die mooie enveloppen van de Wereld Natuurfonds. En dan denk ik, oh, die ben ik helemaal vergeten. Die wil ik er ook in. Dus ik stop nog één of twee van deze enveloppen tussen mijn signaturen. Ja, 
ja, nu ben ik echt tevreden over mijn signaturen. En dan ga ik hem even opmeten, want dan um, kan ik uh, zien hoe hoog en hoe breed ik tenminste een kaf moet zoeken. En de hoogte moet tenminste 25 centimeter zijn in mijn geval. En dan nu de breedte is ongeveer 16, 17 centimeter. Dus dat moet natuurlijk dan nog een rug bij en, uh, en een achterkant van even breed. Dus dan ga ik eens even kijken wat ik heb liggen. Voordat ik het vergeet tijdens het zoeken schrijf ik het nog even op voor mezelf. En de rug, uh, ja ik schrijf 10 centimeter op ongeveer. We gaan zien of dat lukt. Dan had ik hier een stapel met dingen die kaft zouden kunnen zijn. En deze mooie tas van de kaas. Ik denk dat ik die van mijn schoonmoeder heb gekregen een keer met iets erin. Die ga ik nu opmeten en de hoogte die is al goed. En de breedte zou ik een... Kan ik niet helemaal een rug van maken, maar misschien als ik hem los trek hier aan de onderkant, wordt hij natuurlijk een stuk langer en dan zou het eventueel wel kunnen. Dus dat ga ik nu proberen. Dus voorzichtig trek ik de bodem los. Het is een junk journal, dus dat het een beetje scheurt en een beetje uh, ja, kapot gaat, is niet zo erg. Vind ik juist wel leuk eigenlijk. Dit bodempje gaat op de stapel voor de tekst en de journalkaarten, want dat is ook nog een mooi stevig stukje karton. Dan heb ik zo een stuk langer. Even kijken of het dan eventueel zou kunnen. Het lijkt er wel op. Die handvaten die wil ik weg, dus die trek ik er ook uit. Het kan leuk zijn om de handvaten eraan te laten zitten, maar deze zijn zo stug van dat opgerolde papier. Die gaan me alleen maar in de weg zitten, denk ik. Dus ook die scheur ik er gewoon uit. Wie weet kunnen we die nog gebruiken, dus die komen ook op de stapel. Met uh, versieringen en dat soort dingetjes. Nou, dit handvat is een stuk minder gewillig om los te laten, maar ik ben hier voor één gat te vangen. Daar is die mooi eruit. Nou, eens even zien of die gaat passen. Meet ik het op. De breedte van de pagina's iets meer dan dat. En dan vouw ik hem daarom. Ik vind het altijd fijn om dat zo langs mijn lineaal te doen. Want dan zet ik hem gewoon tegen die afgetekende punten aan. En dan weet ik zeker dat ik een mooie rechte lijn heb. Als je hem er dan uithaalt, kan je dat dikke papier ook gemakkelijk met de lineaal als een soort vouwbeen uh, omvouwen. En hij beschadigt ietsjes, maar ook dat vind ik dan juist weer leuk. Uh, aan een, om mijn kaft iets, uh, ja, dat hij iets beschadigd is op de vouwlijn. Nu ga ik hetzelfde afmeten aan de andere kant van het boekje en dan zien wat er aan rug overhoudt. Of aan de, uh, ja, wat er aan rug overblijft aan centimeters. En ik geloof dat ik uh, 10 had opgeschreven. Uiteindelijk zijn het er 6. Dus um, straks eventjes het, uh, de signaturen ertussen leggen of dat zou kunnen. Nou, ook deze kant vouw ik op dezelfde manier om. Langs dit lineaal. En dan lekker stevig aanvouwen. Dat er een goede, goede vouw in zit. Nou, en dan zou dit zo mijn kaft moeten worden. Er staat natuurlijk wel... Die reclame op, maar dat kan opgelost worden. Ik heb hem eventjes gestikt boven in de tussentijd, zodat hij mooi tegen elkaar al die uh, lagen van het papier. Dus ik heb met een zigzagsteek zigzag uh, rondom 
vier of drie rechthoeken. Dus rondom op de voorkant, rondom op de achterkant en rondom op de rug. En dan zit die mooi stevig op elkaar. En die witte vlekken hierboven in de hoek en de reclame, die wil ik graag uh, met deze blauwe verf gaan wegwerken. Dus daarom <coughs> heb ik hem platgelegd op mijn kliedermatje. En dan ga ik gewoon met deze blauwe verf die ik van de Action heb, zo'n vintage paint uh, fles is dat. En die kleur die komt uh, aardig overeen met de rest van het blauw op deze, op deze tas. Ga ik gewoon die reclame wegwerken. En omdat het zo uh, dicht bij elkaar komt, die kleuren, zie je daar straks uh, niet zo heel veel van. Ook de, ja, het gevlamde wat er dan op die tas staat en het een beetje... Die vlek die ik nu aan het schilderen ben, veeg ik een beetje weg. Een beetje uit, dat die wat vervaagt naar de randen toe. Uh, ziet er straks gewoon prima als een geheel uit. En dan heb ik een mooi, mooie blauwe kaft. Uh, ja, zonder reclame en zonder uh, witte hoeken. Waar ik dan straks iets moois van kan maken. Het is verder niet zo heel spannend en ingewikkeld wat ik doe. Gewoon... Een kloddertje verf, een beetje uitsmeren. Niet te dun dat het uh, plaatje er weer doorheen komt. Of het plaatje, het, uh, het witte er weer doorheen komt. Gewoon lekker dik. En dat heeft straks even droogtijd nodig. Als het dan gedroogd is, dan ga ik even kijken of de, uh, de tekst en de witte vlekken er nog doorheen komen. En als dat wel zo is, dan ga ik er nog een laagje overheen. En anders kan ik mooi de andere kant, want ook in de binnenkant zit hetzelfde, uh, ga ik dat inzetten. Ik wil heel graag um, deze, deze challenge voor mezelf, om met zo alleen maar junk een journal te maken, in een uh, serie aan jullie, met jullie samen delen. Dus um, na het uh, verven uh, stop ik deze video. En um, ga ik een ander keertje weer verder met de, ja, de signaturen versieren. Want daar moet natuurlijk ook wat mee gebeuren. Um, en dan hoop ik dat jullie weer met me meekijken en het leuk vinden. En wellicht ook gaan proberen om met alleen maar junk een junk journal te maken. Ik ben reuze benieuwd of het lukt en of het ook een mooie journal gaat worden. Ik hoop je de volgende keer weer te zien. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!